வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஃபோரோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பதினாலாம் தேதி வந்து நமக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஒன் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ படிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சரியாக எண்பது நாளுக்கு தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டரை மாதம் இருக்குது ஸோ ரெண்டரை மாதத்தில் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஓஓ பார்த்திங்கன்னா இப்போ போன வருஷத்துலேருந்து கம்பைன் பண்ணி வைக்கிறாங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அதோடய மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வேறு ஏதாவது புதுசாக டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் மட்டும் பார்ப்போம் சிலபஸில் என்னென்ன படிக்கணும்னு ஸோ நீங்கள் வந்து ஹோல் புக்கையும் படிக்காமல் அந்த புக்கில் சிலபஸில் என்ன டாபிக் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணி படித்தாலே போதும் இங்கே இந்த குரூப் ஃபோரை பொறுத்தளவுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்மளோட டென்த் வரைக்கும் உள்ள எக்ஸாம் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து வந்து நம்மளோட சமச்சீர் புக்கு படித்தாலே கண்டிப்பாக அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் நீங்கள் வேறு தனியாக புக்கு வாங்கி படிக்காமல் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து வரைக்கும் ஏன்னா இவங்களே இங்கே கொடுத்துட்டாங்க எஸ்எஸ்எல்சி தரம் அப்படின்னு ஸோ டென்த்து வரைக்கும் உள்ளது மட்டும் பரிச்சா போதும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் நீங்கள் படிக்க வேணாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வேணா ரெஃபர் பண்ணலாம் பட் மெயினாக சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து இந்த சிக்ஸ்த்து டு டென்த்தில் சமச்சீர் புக் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொஷின் வரும் ஓல்டு புக் படிக்கவா நியூ புக் படிக்கவா அப்படின்னு ஓல்டு புக் ஃபுல்லாக படிச்சிருங்க ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட எல்லா டேர்ம் புக்ஸுமே நம்மள்ட்ட இருக்கு பட் நியூ புக்கில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு இல்லையா சிக்ஸ்த்து ஃபுல்லாக வந்துருச்சு நைன்த்து ஃபுல்லாக வந்துருச்சு டென்த்து செவன்த்து எயித்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில புக்ஸ் மட்டும்தான் வெளியிட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டேம் மட்டும்தான் வெளியிட்ருக்காங்க அதுவுமே சில இதில் டவுன்லோட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ எவ்வளோ புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த புக்ஸை மட்டும் படிங்க நியூ புக்கையும் சேர்த்து தான் படிக்கணும் நியூ புக்கில் எல்லா டாப்பிக்கும் படிக்காமல் இங்கே சிலபஸில் இவங்க மென்ஷன் பண்ண டாப்பிக்ஸை மட்டும் எடுத்து சூஸ் பண்ணி படிங்க நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து எப்படி வந்து நியூ புக்கில் என்னென்ன டாபிக் படிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து போடுறேன் வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குரூப் ஃபோரை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏவோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் சிலபஸ் வந்து கம்மியானதாக இருக்கும் சில சில டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோருக்கு மட்டும் படிக்கிற டாபிக்ஸ் இருக்கும் சில டாபிக் வந்து குரூப் டூ ஏக்கு மட்டும் படிக்கிற டாபிக் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் சிலபஸை வச்சு நீங்கள் படிங்க எல்லா டாப்பிக்கும் படிக்காமல் சிலபஸை வச்சு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா கொஷினுமே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இயற்பியல் இயற்பியலில் பேரண்டத்தின் அமைப்பு பொது அறிவியல் விதிகள் ஸோ வந்து லா கேட்குறாங்க இயற்பியலில் வந்து என்னென்ன விதிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தனியாக எழுதி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் தனித்தனியாக படிச்சுக்கோங்க விதிகள் மோஸ்ட்லி என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த விதி விதிகளை பற்றி சொல்லிவிட்டு இது என்ன விதி அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா இந்த விதிக்கு என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை அதுக்கு எதாவது ஃபார்முலா இருந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா கேட்கலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து விதிகளில் இருந்து கொஷின் வரும் புதிய உருவாக்கம் கண்டுபிடிப்புகள் ஸோ என்னென்ன கருவிகளை யார் கண்டுபிடிச்சா என்னென்ன உருவாக்கங்கள் நடந்திருக்கு அப்புறம் தேசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் பற்றி கேட்டிருக்காங்க பருப்பொருட்களோட பண்புகள் இயக்கங்கள் அடுத்து மெயினாக பா படிக்க வேண்டியது இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் மற்றும் அழகுகள் இது இல்லாத கொஷினே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்ஸு வேறு ஏதாவது யூனிட்ஸ் அளவுகள் இருக்குது அளவீடுகள் இருக்குது அப்படின்னா மெயின் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் வந்து எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா விசை இயக்கம் ஆற்றல் ஸோ இந்த மெயின் டாபிக் இது விசை இயக்கம் ஆற்றல் நீங்கள் வந்து புக்கில் பாருங்கள் எந்த புக்கில் விசை பற்றின டாபிக் இருக்குது இயக்கம் பற்றின டாபிக் இருக்குது ஆற்றல் பற்றின டாபிக் இருக்குது அதை மட்டும் எடுத்து படித்தாலே போதும் அடுத்து காந்தவியல் மின்சாரவியல் மின்னணுவியல் அப்புறம் வெப்பம் ஒளி ஒளி ஸோ இந்த மூணு தான் இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது இயற்பியலில் நம்ம படிக்க வேண்டும் இதோடைய டாபிக் அடுத்து வேதியல் வேதியலை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டாபிக் தான் இதில் நிறைய டாபிக் குரூப் ஃபோருக்கு கிடையவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அமிலம் காரம் உப்பு அது மூணும் மெயினாக அடுத்து உரங்கள் உரங்கள் செயற்கை உரங்கள் இயற்கை உரங்கள் உயிர்கொழிகள் நுண்ணுயிர்கொழிகள் இவ்வளோதான் அந்த மூணே மூணு டாபிக்கில் அணு அமைப்பு கிடையாது கார்பனோட சேர்மங்கள் கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த குரூப் ஃபோருக்கு கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் இது
எப்படி சுவாசத்துல ஈடுபடுது ஸோ இந்த டாபிக் தான் தாவரவியல்ல வருது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விலங்கியல் விலங்கியலை ரத்தம் ரத்தம் சுழற்சி சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடியது இனப்பெருக்க மண்டலம் மெயின் வந்து இனப்பெருக்க மண்டலம் அண்ட் ரத்தம் அடுத்து சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலையியல் ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் அடுத்து மெயினாக இருக்கக்கூடிய டாபிக் நோய்கள் நோய்கள் பத்திர எந்த நோய் எதனால பரவுது அது எல்லாமே இதில் வந்துடும் அப்புறம் பரவும் மற்றும் பரவா நோய்கள் உட்பட தற்காத்தல் மற்றும் தீர்வுகள் விலங்குகள் தாவரங்கள் மற்றும் மனித வாழ்வு இதோட வாழ்க்கை முறைகளை பற்றி ஸோ இது மட்டும்தான் விலங்கியல்ல ஸோ சயின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான டாப்பிக்னா ஹெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பாட்னியில் மட்டும்தான் விலங்கியலையும் இயற்பியலையும் வேணா கொஞ்சம் டாபிக் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சமச்சீர் புக்கில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா நடப்பு நிகழ்வுகள் நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து மோஸ்ட்லி எதுல இருந்து கேட்பாங்க நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இந்த நடப்பு அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தவிர்த்து நம்ம படிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நடப்பு நிகழ்வுகளின் பதி பதிவுகள் அது வந்து லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் படிச்சா போதும் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்க்கு என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத படிச்சா போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசியம் தேசிய சின்னங்கள் நம்மளோட நேஷனல் சிம்பிள்ஸ் பற்றின அது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் படிங்க மாநிலங்களையும் தொடங்கும் ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த லிஸ்ட்டு சரியா மாநிலங்களின் தோற்றம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்புறம் செய்திகளை இடம்பெற்று பெறும் புகழ்பெற்ற நபர்கள் மற்றும் இடங்கள் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக யாரை பற்றி அதிகமாக பேசுனாங்க யார என்ன என்ன இடங்களை பற்றி பேசுனாங்கன்னு சொல்லி செய்திகளில் வரும் இல்லையா அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்புறம் விளையாட்டு மற்றும் பொடிகள் ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் அடுத்து மெயினாக அவங்க சொல்லியிருக்கிறது நூல்களும் நூலாசிரியர்களும் ஸோ புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அடுத்து விருதுகள் அவார்ட்ஸ் மற்றும் பட்டங்கள் இந்தியாவும் அதன் அண்டை நாடு நம்மளோட நைபரிங் கண்ட்ரிஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நடப்பு நிகழ்வுகளை என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு அடுத்து அரசியல் அறிவியல் இந்த அரசியல் அறிவியலில் பார்த்தோன்னா இப்போ ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா பொது தேர்தல் நடந்திருக்கு இல்லையா இப்போ நடந்த தேர்தலில் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக அதை அதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரும் அதில் என்ன பிரச்சனைகள் நடந்துச்சு என்னென்ன மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளும் அரசியல் முறைகளும் இப்போ புதுசாக என்ன மாதிரியான அரசியல் மாற்றங்கள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கணும் அடுத்து பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு மற்றும் பொதுமக்கள் நிர்வாகம் சமூக நலம் சார்ந்த அரசு திட்டங்கள் ஸ்கீம்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் நம்ம மெயினாக ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் ஏன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வர்றாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வைஸும் சரி நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி ஸோ மெயினாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வர ஸ்கீம்ஸ் வந்து படிச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்ம மாநிலம் நம்ம பக்கத்து மாநிலங்களில் புதுசாக வித்தியாசமாக ஏதாவது திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்களாலும் படிக்கணும் அடுத்து புவியலை வந்து புவி நில குறியீடுகள் அடுத்து பொருளாதாரத்தில் சமூக பொருளாதாரம் சார்ந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் அடுத்து அறிவியலில் பார்த்தோம்னா என்னென்ன பு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்ன டெக்னாலஜி என்னென்ன சேட்டிலைட்ஸ் வந்து விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அறிவியல் சம்மந்தமாக படிக்கணும் ஸோ இதுதான் நடப்பு நிகழ்வுகளை நம்ம படிக்க வேண்டியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் புவியியலில் வந்து நார்மலான டாபிக் தான் புவியும் பேரண்டமும் சூரிய குடும்பம் பருவ காற்று மழைப்பொழிவு காலநிலை மற்றும் தட்பவெப்பநிலை நீர்வளாதாரங்கள் இந்தியாவில் உள்ள ஆறுகள் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஆறுகளை பற்றி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்து மண் வகை கனிமங்கள் இயற்கை வளங்களை பற்றி கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் அடுத்து காடுகள் அண்ட் வன உயிரிகள் அது இருக்கக்கூடிய சரணாலயங்கள் பற்றி கேட்கலாம் அது அப்புறம் விவசாய முறைகள் போக்குவரத்து மற்றும் தரைவழி போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் சமூக புவியியல் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் ஸோ லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்துச்சு இல்லையா அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக கேள்வி வரும் அப்புறம் ரீசெண்டாக புயல் ஏதாவது வந்துச்சா இல்லை பேரழிவுகள் நடந்துச்சா வேறு ஏதாவது நிலநடுக்கம் இல்லை எரிமலை வெடிப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது இயற்கை பேரழிவுகள் நடந்துச்சா அதையும் படிக்கணும் பேரிடர் நிர்வாகம் ஸோ இதுதான் புவியலில் நம்ம படிக்க வேண்டியக்கூடிய டாபிக் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு வரலாடு மற்றும் பண்பாடு ஸோ ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து நம்ம என்ன புக்கில் இருந்து படிக்கணும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியுமே சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரைக்கும் உள்ள புக்ஸ் படித்தா போதும் செலக்டட் டாபிக்ஸ் மட்டும் படிங்க அதாவது சிலபஸில் உள்ள டாபிக் மட்டும் படிங்க அதாவது பார்த்தோம்னா நார்மலாக சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது வந்து குரூப் டூ குரூப்
ஸோ பண்பாடு மற்றும் தமிழ் மக்களின் புராதனம் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது வரை என்னென்னலாம் நடந்துச்சு யார் யாரெல்லாம் வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க அது இந்திய பண்பாட்டின் இயல்புகள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இனம் நிறம் மொழி பழக்க வழக்கம் இந்திய மதச்சார்பற்ற நாடு பகுத்தறிவாளர்களின் எழுச்சி தமிழ்நாட்டில் திராவிட இயக்கங்கள் என்னென்ன இயக்கங்கள்லாம் தோன்றுச்சு அரசியல் கட்சிகள் என்ன நடந்துச்சு பிரபலமான திட்டங்கள் என்ன கொண்டு வந்தாங்க எந்தெந்த தலைவர்கள் வந்து என்னென்ன திட்டங்களை கொண்டு வந்தாங்க இன்னும் அந்த திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிற பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரியில் படிக்கணும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் எந்தெந்த புக்கில் இருக்கோ அதை மட்டும் படிங்க அடுத்து பொலிட்டி பொலிட்டியில் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டியில் நம்ம எல்லா டாப்பிக்குமே வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ பொலிட்டியில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு வீடியோஸ் இருக்கும் அதில் இதில் இருக்க எல்லாமே வந்துடும் ஓகேவா இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சிலது மட்டும்தான் இந்த குரூப் ஃபோருக்கு வரும் சிலது வந்து குரூப் டூக்கு வராது ஸோ குரூப் ஃபோருக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதை மட்டும் படிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படி தோன்றுச்சு அப்படிங்கிற வரலாறு அதோட முகப்புரை பிரியாம்பல் படிக்கணும் அடுத்து அரசியலமைப்போட சிறப்பு இயல்புகள் மத்திய மாநில மற்றும் மத்திய ஆட்சி பகுதிகள் குடியுரிமை உரிமைகள் கடமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை கடமைகள் மனித உரிமை சாசனம் இந்திய நாடாளுமன்றம் பாராளுமன்றம் மாநில நிர்வாகம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாநில சட்டமன்றம் சட்டசபை உள்ளாட்சி அரசு பஞ்சாயத்து ராஜ் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் நீதித்துறையோட அமைப்பு சட்டத்தின் ஆட்சி தக்க சட்ட முறை தேர்தல் அலுவலக மொழி மற்றும் எட்டாவது அட்டவணை எட்டாவது அட்டவணை மெயினாக படிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா எட்டாவது அட்டவணையில் அதை ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கோங்க பொது வாழ்வில் ஊழல் ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையம் லோக் அதால அது அப்புறம் முறை மன்ற நடுவர் ஆம்டஸ்மேன் இது எல்லாமே படிக்கணும் அடுத்து சிஏஜி ஆஃபீஸர்ஸ் பற்றி அவங்களும் சிஏஜி ஆஃபீஸர்ஸோட பதவி வந்து எவ்வளோ ஆண்டுகள் அவங்க எந்த ஏஜ்லேருந்து எந்த ஏஜ் வரைக்கும் வந்து வருவாங்க ஆட்சியில் இருப்பாங்க சார் ஆட்சியில் இல்லை அவங்க பதவியில் இருப்பாங்க அண்ட் யார் நியமனம் செய்வாங்க அவங்களோட பொறுப்புகள் என்ன அவங்க என்னென்ன மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து செய்ய முடியும் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவங்க மெயினாக வந்து சிஏஜிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பற்றி பெண்கள் முன்னேற்றம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பொலிட்டி டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம வீடியோவாக பார்த்துருக்கோம் அதில் இந்த டாபிக்ஸ் என்னென்ன ஏன்னா பொலிட்டிக்குன்னு சொல்லி நம்ம புக்கில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது சிக்ஸ்த்து டு டென்த் வரைக்கும் உள்ள புக்கில் கம்மியாக தான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க சொன்ன டாபிக் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோஸை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்திய பொருளாதாரம் இந்திய பொருதா பொருளாதாரம் நம்ம சிக்ஸ்த்து டு டென்த் வரைக்கும் உள்ள புக்கு படித்தா போதும் மெயினாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் நில சீர்திருத்தங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வேளாண்மையில் அறிவியலின் பயன்பாடு தொழில் வளர்ச்சி கிராம நலம் சார்ந்த திட்டங்கள் திட்டங்கள் ஃபுல்லாக இதில் வரும் அடுத்து வந்து சமூக நலம் சார்ந்த பிரச்சனை மக்கள் தொகை கல்வி சுகாதாரம் வேலை வாய்ப்பும் வறுமை தமிழகத்தின் பொருளாதார போக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்திய பொருளாதாரம் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் கிராம நலம் சார்ந்த திட்டங்கள் நில சீர்திருத்தங்கள் மக்கள் தொகை கல்வி சுகாதாரம் வேலை வாய்ப்பு இது படித்தாலே இந்திய பொருளாதாரத்தை ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்திய தேசிய இயக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ இது வந்து தேசிய மறுமலர்ச்சி தேச தலைவர்கள் எழுச்சி காந்தி நேரு தாகூர் இந்த மூணு பேரை பற்றி நல்லா படிச்சுக்கோங்க பல்வேறு போராட்ட முறைகள் அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோன்னா ராஜாஜி வஉசி பெரியார் பாரதியார் மற்றும் பலர் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் படிக்க வேண்டும் இதுவுமே நம்ம புக்கில் எல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ அது அந்த டாபிக்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி படித்தா போதும் அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக் மேக்ஸ் டாபிக் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தகவல்களை விவரங்களாக மாற்றுதல் தகவல்களை விவரங்களாக மாற்றுதல் அப்படிங்கிறது விவரம் சேகரித்தல் தொகுத்தல் மற்றும் பார்வைக்கு உட்படுத்துதல் அட்டவணைகள் புள்ளி விவர வரைபடங்கள் வரைபடம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வரும் அதாவது டேபிள் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து கொஷின் கேட்குறது இல்லைனா கிராஃப் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து கொஷின் கேட்குறது அந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த திட்ட விளக்கம் அதெல்லாம் வந்து இந்த தவ தகவல்களை விவரங்களாக மாற்றுதல் விவரம் சேகரித்தல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ளே வந்துடும் அடுத்து விவர பகுப்பாய்வு விளக்கம் சுருக்குதல் சதவீதம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மெயினாக படிக்க வேண்டியது இதை தவிர்த்து வேணால் மற்ற இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மெயினாக படிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் அப்புறம் ரேஷியோ ரேஷியோ ப்ரொப்போர்ஷன் அண்ட் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க தனி
அப்புறம் புதிர் பசில்ஸு பகடை பகடை யூஸ் பண்ணுறது கியூபு அடுத்து காணொலி தற்காரிவு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீசனிங்கில் வரக்கூடியது என் கணித தற்காரிவு இது என் தொடர்கள் சீரீஸு என் தொடர்கள்னா சீரீஸ் வரும் நம்ப சீரீஸ் வரும் இது வந்து என் கணித தற்காரிவு காணொலி தற்காரிவு இதெல்லாம் வந்து ரீசனிங்கில் வரக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதாங்க சிலபஸில் இவங்க கொடுத்துருக்கது இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அந்த டாபிக்ல வரும் அடுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ஸோ இது ஃபுல்லாவே நூறு கொஸ்டின் வரும் அடுத்து லாங்குவேஜ்ல நூறு கொஸ்டின் லாங்குவேஜ் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மூணு பாட்டு இருக்கு இலக்கணம் அப்புறம் இலக்கியம் அடுத்து மூணாவது பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டுகளும் ஸோ நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ண பார்க்குறேன் தமிழ்ல வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழ்ல வந்து சிக்ஸ்த் டு டென்த் புக்கு தான் படிச்சுட்டு நீங்க வந்து அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அதாவது இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்ப வந்து பொறுத்துதல் இல்ல கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள் அப்படின்னா திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள் எல்லா புக்குலையுமே கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ்த்ல மட்டும் இல்லை செவன்த் எயித்து நைன்த்து டென்த்துன்னு சொல்லி எல்லா புக்குலையுமே இது சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கொள் இந்த நிரப்புதல் தொடரை நிரப்புதல் அப்படிங்கிறது அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் மட்டும் ஸோ நீங்கள் அந்த அதிகாரம் மட்டும் பார்த்தாலே தொடரை நிரப்புதல் அதாவது ஒரு திருக்குறள் கொடுத்துட்டு நடுவில் ஏதாவது ஒரு வேர்டை விட்டுருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் க எழுதணும் அப்போ அந்த திருக்குறள் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அந்த வேர்டு எழுத முடியும் அப்போ எந்த அதிகாரம் மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் மட்டும் இந்த தொடரை நிரப்புதலுக்கு படித்தா போதும் ஓகேவா ஸோ நான் உங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு புக்கு இது மோஸ்ட்லி வந்து இதுலேருந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த மேற்கோள் கொடுத்துட்டு இது எந்த நூல்லேருந்து வர்றது அப்படிங்கிறத தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால நம்ம வந்து க ஃபெமிலியராக இருக்கக்கூடிய அந்த மேற்கோள்கள்லாம் எடுத்து அது எந்த நூலோடு சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கிட்டே வரணும் அடுத்து என்னென்ன நூல்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுமே எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை பெரிய புராணம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருவிளையாடு புராணம் தேமாவணி சீரா புராணம் ஸோ இதுலலாம் இந்தந்த நூலுக்கு இந்தந்த ஆசிரியர்கள் என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பிரித்து படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழறிகள் தமிழ் தொண்டுகள் தமிழ் தொண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கவிஞர்களை பற்றின அவங்களோட சிறப்பு தொடர்கள் சிறப்பு பெயர்கள் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ மோஸ்ட்லி முடிஞ்சால் நான் வந்து தமிழோட ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தமிழ் வந்து நார்மலாக டிஎன்பிசியில் என்ன டாபிக் வந்து கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்த்து படிங்க சிலபஸ் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே படிக்காதீங்க அது டைம் தான் நமக்கு ஆகும் சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படிங்க அதுவும் மோஸ்ட்லி நம்மளோட சமைச்சீர் புக்ஸ் படிங்க நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது புக் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெளியே இருக்க புக்ஸ் வந்து தெரியல ஒவ்வொரு பப்ளிகேஷன்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் புக்கில் இருந்து படிக்கும்போது நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் தான் புக்கு தான் அதனால் புக்கிலருந்தே படிங்க ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண